ഹാപ്പി അവേഴ്സ് കോ സ്പോൺസർ ബൈ ഗേറ്റ് വേ ബ്യൂമോൺസ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവന പാരമ്പര്യം നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി റംസാൻ മൊഴിമുത്തുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുമാരക്കോയിൽ തക്കല കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട് നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റംസാൻ ആശംസകൾ പ്രകൃതി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ കരുനാഗപ്പള്ളി അരഫ ഗോൾഡ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് കാട്ടാക്കട കൊല്ലം പനച്ചമൂട് കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ പരിശുദ്ധി ഇനി വീടിനുള്ളിലേക്ക് കൃഷ്ണ തുളസി കഫ് സിറാപ്പ് നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റംസാൻ ആശംസകൾ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വാത്തു ൂർലിസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഭിമാനത്തോടെ ആത്മീയമായ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുന്ന റമലാനിന്റെ വിജ്ഞാന വിരുന്നായ അൽ ബയാൻ എന്ന റംസാൻ മൊഴിമുത്തുകളിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് യാസീൻ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി കണ്ണുനീരോടുകൂടി റമലാൻ അതിൻ്റെ യാത്ര ചോദിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റമലാൻ നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോൾ പൂർണമായ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ റമലാൻ ശപിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ യാസീൻ നോമ്പ് ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെയും നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളോടുകൂടി ആ റമലാനിന്റെ യാസീനിന്റെ പഠനം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ആ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിച്ചതിന് പകരമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ കപടതകളും കാപട്യങ്ങളും കറകളും അള്ളാഹു കഴുകി വെടുപ്പാക്കി പ്രകാശമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഈ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഈ ആയത്തുകളിൽ ഇത്രയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് മഹേശ്വരയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ച് ആരാധനയെ മറന്ന് ബിംബാരാധന നടത്തുന്ന മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു വത്തഹദു അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഇത്രയും നേരം വിശദീകരിച്ച സർവാധിപതിയായ സർവപരിപാലകനായ സംഹാരകർത്താവായ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അവർക്ക് സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ മറ്റ് ഇലാഹുകളെ പ്രാപിക്കുകയാണ് മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലായസ്തീനും ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല വഹും ലഹും ജുന്തും മുഹ്ലറു ഈ മനുഷ്യരാണ് ആ ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുക ഈച്ച വന്നിരുന്നാൽ തട്ടിക്കളയണം പൊടി വന്നിരുന്നാൽ കഴുകിക്കളയണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ ആ ദൈവങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും കഴുകാനും സൂക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി കൂടെ നടക്കുന്നു എത്ര എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കല്ലാവ് തൗഹീദിൻ്റെ ധ്വനികൾ ഇട്ടു തരുന്നത് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്രയും ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു കഴിവില്ല എന്നുള്ള അറിയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വഹും ലഹും ജുന്തും മൊഹ്ലറുൻ അവർക്കു വേണ്ടി ആ ദൈവങ്ങളെന്നു പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ നോക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്ന് അള്ളാഹു യാസീനിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് 
എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിലാണ് അല്ല പറയുന്നു ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ാണ് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നബിയെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പ്രബോധനം നടത്തി അങ്ങ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വിനയത്തോടുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട നബിയെ നബിതങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് വിഷമിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്ന നബിയെ അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട അവര് ഈ നന്ദി കെട്ട വർത്തമാനം പറയും അവര് ഈ മോശമായ വാക്കുകൾ പറയും അങ്ങേ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിക്കും അങ്ങയെ വട്ടനെന്ന് വിളിക്കും അതൊന്നും കേട്ടിട്ട് പലായുങ്ക കൗലുഹും എത്ര രസത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരുമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അള്ളാഹു മുത്തി നബിയെ ആസ്വദിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട നബിയെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കറിയാൻ നബി അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട അവരെ അങ്ങയെക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നത് അവരുടെ സൃഷ്ടാവായ പടച്ചോനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമ്മോടാണ് ഖുർആൻ സംസാരിച്ചത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അറബികളോടാണെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ഖുർആൻ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും വന്നു പറയുകയാണ് നീ രക്ഷപ്പെട്ടോ നീ നരകത്തെ പേടിച്ചോ നീ സ്വർഗം ചോദിച്ചോ നീ കബറിനെ ഭയന്നോ നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ നീ സുജൂത് ചെയ്തോ എന്നിങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് ഓരോ ദിവസവും ഖുർആൻ നമുക്ക് തരികയാണ് യാസി നമുക്ക് തരികയാണ് ഈ മനോഹരമായ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് നമുക്ക് വിലയേറിയ ആ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുക അള്ളാഹ് െ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ തറാവി നിസ്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും അതിന്റെ പകലി ചൊല്ലാനുള്ള ദുവായും ഇൻഷാല നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിന് മറുപടി കേട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ദുവായിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റംസാൻ ആശംസകൾ നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി BE, B.Tech, ME, M.Tech, MBA, MCA, MSc, MPhil and PhD programs. Additional training in French, Japanese and German languages at free of cost. Those who want to study in Arabic, Urdu and Hindi can do it in the spare time in the campus itself by PhD professors. Our website www.niceindia.com. Email info at niceindia.com. Helpline number 0953900962. 09-4431-50266 Nurul Islam University Kumara Koyal Takkalai Kanyakumara District Arafa Gold Thiruvanandapuram Nidamangad Kattakada Kollam Panachamood Krishna Dulasi Yada Parishuddhi Inni Veeed Nulli Lekki Krishna Dulasi Kapsara Pundangil Chuma Thummal Jaladosham Kapakkatta Ella Pamba Gadakum Krishna Dulasi Kapsara No cholesterol, vitamins, minerals, resistant power This is all Nutty Cashew Nutty Cashews This is all Nutty Cashews This is all Nutty Cashews This is all Nutty Cashews Nutty and all Tasty Cashews Gramophone recording and loading Jenna Kradhi Ngal Kheed Adakki Aggaan Ngal Digital Quality Il Avadhi Rippikki Nga Undu Sakhi Urugula Mundiri MP3 Undu Sakhi Urugula Mundiri Pongi Duvaan Tungu Uru Maapula Gaan Ngal Adakki Aggaan Undu Sakhi Urugula Mundiri MP3 CD Gal Ella Pramuga Audio Shop Gal Lum Lebhya Maan നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റംസാൻ ആശംസകൾ അസ്സാമു അലൈക്കും ഈ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരിയാണ് റമലാനിൽ തുടങ്ങിയ ഘത്തം റമലാനിൽ തന്നെ തീർക്കണമെന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ മാസമാണ് സാധാരണ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാ മാസത്തിലെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ അത് തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ തന്നെ തീർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികം നാലോ അഞ്ചോ ഹത്തം ഓതി തീർക്കലാണ് സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹത്തം റമദാനിൽ തുടങ്ങിയത് റമദാൻ മാസത്തിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തീരാ നഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റമദാനിൻ്റെ രാവും പകലുമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ മാസത്തിൽ തന്നെ തീർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല ഹാജത്ത് നിസ്കാരം എന്നാൽ എന്ത് എപ്പോഴാണ് എത്ര റക്കായത്താണ് ഹബീബ് കായംകുളത്ത് നിന്നും 
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാജത്ത് നിസ്കാരം എന്നാൽ എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ കല്യാണം ഗൾഫ് അതുപോലെ ഡോക്ടറെ കാണുക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ഉളുവെടുത്ത് രണ്ടിറക്കഴത്ത് ഖൈറിനെ തേടുന്ന നിസ്കാരം ഇതിനാണ് ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ പോകുന്ന നിസ്കാരം ഖൈറാണെങ്കിൽ ആ ആവശ്യം ഖൈറാണെങ്കിൽ നീ നടത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരം രണ്ടിറക്കഴത്താണ് അത് ഖൈർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരം കഴിയുന്നതോടു കൂടി ആ കാര്യം മുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഇബാദത്താണ് ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനഭൂവാല ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പും ശേഷവും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അമലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ ഭംഗിയാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും കഴുകുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ എന്താണ് ഓതേണ്ടത് റംല കാരറ്റ് എന്നും ചോദിച്ചു പുതിയ വസ്ത്രം എന്നത് ഇന്ന് വളരെ സുലഭമാണ് പണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ന് ആഴ്ചയിൽ നാലും അഞ്ചും ജോഡി ഡ്രസ്സുകളാണ് നാം നാമും നമ്മുടെ മക്കളും പുതിയതായി വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം സുന്നത്വമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹില്ലതി കസാനി ഹാദ വറസക്കനി മിൻ ഒയിരി ഹൗലി മിന്നി വല കൂവ എന്ന ഒരു ദുവാ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നാം ചൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂറത്തിൽ കൗസർ സൂറത്തിൽ കാഫറൂന ഈ രണ്ട് സൂറത്തും പുതിയ വസ്ത്രം അലക്കിയ ഉടൻ വെള്ളത്തിൽ ഈ സൂറത്തുകൾ ഊതി ഓതി ഊതിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് മുക്കി വിരിക്കൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കർ അലഹമുല്ലാഹില്ലതി കസാനി ഹാദ വറസക്കനി മിൻ ഒയിരി ഹൗലിം മിന്നി വല കൂവ എന്ന ദുവാ പറയൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എങ്ങനെയുള്ള പടച്ചവനാണ് നീ കസാനി ഹാദ ഇത് നീ എനിക്ക് ധരിപ്പിച്ചു വറസക്കനി നീ എനിക്ക് അത് നൽകി മിൻ ഒയിരി ഹൗലിം മിന്നി വല കൂവ എൻ്റെ ഒരു ശക്തിയും കഴിവും കൂടാതെ ഈ നല്ല മനോഹരമായ വസ്ത്രം നീ എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചവനെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കൽ സുന്നത്താണ് തക്കുവയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കറകൽ പുരളാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റമലാൻ മാസമായാൽ സംഗീതം ആൽബം ഇതൊക്കെ കാണൽ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവ ഇല്ലല്ലോ സിറാജ് പത്തനംതിട്ട എന്നുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആൽബം കാണലും സംഗീതം ആസ്വദിക്കലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ തടിയുള്ള വസ്ത്രമോ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ നോമ്പ് മുറിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണൽ പാടില്ല എന്ന് ചില ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാവും എന്നതാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും നോമ്പാണ് വയറിന് മാത്രമല്ല കണ്ണിന് കാതിന് അതുപോലെ നാവിന് മുഴുവനും നോമ്പാണ് നാം ഒരു ഹറാമ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞു നാം ഒരു ഹറാമ് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ കാതിൻ്റെ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞു വെറും ഒരു പട്ടിണിയാണ് നിൻ്റെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് കാണാം ഭക്ഷണം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആ വെറും ഒരു പട്ടിണിയല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുക എല്ലാവിധ മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവായി നിൽക്കുമ്പോൾ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി പുതിയ ആൽബങ്ങളും പാട്ടുകളും കാസറ്റുകളുമായി റമലാ മാസത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറുകളെ ചിലവഴിച്ചാൽ അവനൊരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെ സംഭവിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് സർവ്വ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും റമലാനിൻ്റെ രാവിനെയും പകലിനെയും മുക്തമാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടതാണ് റമലാൻ മാസത്തിൽ പുരുഷന്മാർ തല മറയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകത വല്ലതുമുണ്ടോ ഹംസ ആലുങ്കൽ നിന്നും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീക്ക് തലമുറയ്ക്കൽ നിർബന്ധവും പുരുഷന്മാർക്ക് തലമുറയ്ക്കൽ സുന്നത്തുമാണ് പിന്നെ ചില വ്യക്തികൾ പറയാറുണ്ട് ഹറമി
കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും തലമറയ്ക്കുന്ന വിഷയം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തലമറയ്ക്കൽ ഒരു പുരുഷന് സുന്നത്തും സ്ത്രീക്ക് നിർബന്ധവുമാണ് തലയുടെ രോമം പോലും സ്ത്രീ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ റമലാൻ മാസത്തിൽ അതിന് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇന്നല്ലാഹ വ മലായിക്കതഹു യുസല്ലൂന അലൽ അമായിമി ഫി റമലാന റമലാ മാസത്തിൽ തലയിൽ കെട്ടി തല മറച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ മലക്കുകളും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിൽ തല മറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകതകളും ശ്രേഷ്ഠതകളും ഏറെയുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഇരുപത് റക്കായത്ത് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും റംല തൊടിയൂർ നിന്നും ചോദിച്ചിരിക്കും തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് ആണ് ഇരുപതാക്കുന്നത് രണ്ടരക്കായത്ത് തറാവീ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്ത്ത് ചെയ്ത് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടരക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ തഹിയാ തോതി സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടരക്കായത്തായി വീണ്ടും ഇതുപോലെ നെയ്ത്ത് ചെയ്താണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് നിസ്കരിച്ച് തീർത്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരേ നൃത്തത്തിൽ ഒരേ ശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് തീരണം എന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തറാവിഹ് എന്ന് ആ നിസ്കാരത്തിന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്രമം എന്നാണല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ വിശ്രമം ഇല്ലല്ലോ മൊയ്തീൻ പാലച്ചറ നിന്നുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തറാവിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്രമം എന്ന് തന്നെയാണ് റാഹത്തെടുക്കുക വിശ്രമം എടുക്കുക എന്നാണ് ആ സഹോദരൻ്റെ സംശയം അങ്ങനെ പേരുള്ള ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമം വരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ നിസ്കാരത്തിന് ആ പേര് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്രമം ഉള്ള നിസ്കാരം തന്നെയാണ് തറാവി നിസ്കാരം പിന്നെ നമ്മുടെ തിരക്കുകൾ ഏറെയല്ലേ ഇന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് റക്കഴത്ത് തറാവി നിസ്കരിച്ച് തീർക്കുന്ന ഇമാമിന് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പള്ളികൾ പോലും ഉണ്ട് കാരണം വളരെ വേഗം നിസ്കരിച്ച് തീർക്കണം ഉസ്താദെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സംഘാടകർ റമലാൻ മാസത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടും റമലാനിൻ്റെ ത്യാഗവും പലരും മറന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിൽ ഈ വിനീതന് ആകെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പ്രഭാഷണമുള്ളൂ ചങ്ങരം കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് തീയതികളിൽ അപ്പോൾ ആ തീയതികളിൽ റമലാൻ മാസത്തിൽ പ്രസംഗം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക റമലാൻ മാസത്തിൽ തറാവീഹില്ലേ തറാവീഹി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കമൊഴിയാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് എഴുമ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് വന്നില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിശ്രമം തറാവീഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ച് തീർത്ത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല സാധാരണ പ്രവാചകൻ്റെ കാലം മുതൽ കാണുന്നത് രണ്ടറക്കകത്ത് നാലറക്കകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദൈർഘ്യമായ നാലറക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കുക വീണ്ടും വിശ്രമിക്കുക ഇന്ന് പള്ളികളിൽ അതിനെ ഉണർത്തുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇരുന്ന് സലാം വീട്ടിൽ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും സഹാബത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സലാത്ത് ചെല്ലി അതിനുശേഷം വീണ്ടും എഴുന്നേക്കുന്നു അത് ആ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തെ നമുക്ക് കള കളയാനും ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല വിശ്രമമില്ലെങ്കിൽ പോലും വിശ്രമം നിർബന്ധമാണ് എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അന്ന് ദൈർഘ്യമായ റക്കഴുത്തുകളായതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം തറാവി അലഹമില്ല ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദൈർഘിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക റമലാനിൽ ഉച്ചയുറക്കത്തിൽ സ്വപ്ന സ്കലനം ഉണ്ടായാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ അവന് സ്കലനമുണ്ടായതായി അറിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഓതുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അവന് സാധാരണ അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യാം അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല പല സഹോദരങ്ങളുടെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്
തെറ്റുണ്ടാകും എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കണം റമലാനിലെ ഒരു ഉമ്രയ്ക്ക് ഹജ്ജിൻ്റെ കൂലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റമലാ മാസത്തിൽ ഹറമിൽ തിരക്കേറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റമലാനിലെ ഉമ്രയ്ക്ക് ഹജ്ജിൻ്റെ കൂലിയാണ് അപ്പോൾ റമലാ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹറമിലും മുത്തിനബി തങ്ങളുടെ മദീനത്തും നിൽക്കണം എന്നത് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി ഈ ബാധത്ത് അതൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടാണല്ലോ നാം അവിടെ പോവുക അവിടെ പോയാൽ അതിലേറെ പുണ്യമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ നന്മ ഇരുന്നാൽ നന്മ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രതികളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും അതിനുള്ള അവസരവും കിട്ടുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ നാം പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജമാഅത്ത് മുടങ്ങൽ അതുപോലെ പള്ളി റമലാ മാസത്തിൽ പൂട്ടിയിടേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ദീൻ നടത്തലാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പള്ളികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജമാഅത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും അതിന് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും അതിനൊക്കെ ധാരാളം പിന്നെ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലെ പരിശുദ്ധ ഹറമിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്തത് എൻ്റെ സഹോദരി അസുഖമായിരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നോമ്പ് പിടിക്കാമെന്ന് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സഹോദരി മരിച്ചു ഇനി ആ നോമ്പ് പിടിച്ച് വീട്ടണമോ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത് നോമ്പ് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ രോഗം മാറിയതിന് ശേഷം പിടിക്കാമെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് നേർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ആ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്ത ഈ നാൽപ്പത് നോമ്പുകൾ ഇൻഷാ അള്ള പിടിച്ചു വീടാൻ തന്നെ ഈ വ്യക്തി തീരുമാനിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട് റൂഹു പിടിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെ കബറ് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റംസാൻ ആശംസകൾ നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ഇ ബി ടെക് എം ഇ എം ടെക് എം ബി എ എം സി എ എം എസ് സി എം ഫിൽ ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജസ് അറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദോസ് ഹു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ അറബിക് ഉറുദു ആൻഡ് ഹിന്ദി കെൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്പെയർ ടൈം ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ പി എച്ച് ഡി പ്രൊഫസേഴ്സ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നൈസ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് നൈസ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ പ്രകൃതി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത അസ്ഥി നട്ടല്ല് രോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം എന്റെ നാട്ടിലാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രകൃതി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ കരുനാഗപ്പള്ളി ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം നട്ടല്ല് രോഗങ്ങൾ മദ്യപാനം മൂലമുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം അലർജി തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ അർഷസ് തുടങ്ങി എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ ചികിത്സ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരൂ ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ഉറപ്പ് ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ സെവൻ അരഫ ഗോൾഡ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് കാട്ടാക്കട കൊല്ലം പനച്ചമൂട് നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റംസാൻ ആശംസ കൊല്ലം റമലാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന റമലാനിനോടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സംശയങ്ങൾക്ക് കട്ടി കൂടി വരുന്നത് റമലാൻ തീരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന റമലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബാധ്യതകളും തീർത്തില്ലെങ്കിൽ റമലാനിൻ്റെ പൊരുത്തക്കേട് നമുക്കുണ്ടാവും അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ തറാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഓരോ റക്കഴത്തിന് പകരം സ്വർഗത്തിൽ ഓരോ പദവി അള്ളാഹു അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് റക്കഴത്
പരിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ തറാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം രാവിൻ്റെ നേട്ടമാണിത് അന്ന് ചൊല്ലേണ്ടുന്നത് വാ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ ഇഷിനി ബിർ റഹ്മത്തി അള്ളാഹുമ്മ ഇഷിനി ബിർ റഹ്മത്തി അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇഷിനി നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ ബിർ റഹ്മത്തി നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ വറസുഖിനി തൗഫീഖ എനിക്ക് നീ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണമേ അള്ളാഹുമ്മ ഇഷിനി ബിർ റഹ്മ അള്ളാഹുവേ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ വറസുഖിനി തൗഫീഖ എനിക്ക് നീ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ ചൊരിഞ്ഞു തരണമേ ഈ ദുവാ പഠിക്കുക അള്ളാഹുമ്മ ഇഷിനി ബിർ റഹ്മ വറസുഖിനി തൗഫീഖ അള്ളാഹുമ്മ ഇഷിനി അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ ബിർ റഹ്മ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വറസുഖിനി തൗഫീഖ എനിക്ക് നീ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ തരികയും ചെയ്യണമേ എന്ന അർത്ഥവത്തായ ഈ ദുവ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും പഠിക്കുക നിരന്തരം ചൊല്ലുക അലഹമില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ രാവിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പക്ഷേ തറാവീഹ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ രാവിന് കൂടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ രാവിന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുന്ന തറാവീഹിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള ദുവ അത് നാളെ പറയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി അത് പഠിക്കണം റമദാനിൻ്റെ അവസാനമുള്ള പുണ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അലഹമുല്ല നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തക്കല അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്നണി പ്രവർത്തകർക്ക് മുഴുവനും ഇനി അതിനെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗരേഖകളും അള്ളാഹു തെളിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നിലവിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക എ എം നൗഷാദ് ബാക്കവി ചീഫ് ഇമാം വള്ളക്കടവ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് തിരുവനന്തപുരം അൽ ബയാൻ എ എൻ നൗഷാദ് ബാക്കവി ദാറുൽ ഇഷ്ക് തെണ്ണൂർ കോണം മുടപുരം ബിയൊ ചിറയങ്കീഴ് ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ യാസീനിൻ്റെ സമാപന ആയത്തുകളിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഗൗരവമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഷ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്സാരങ്ങളും അതോടൊപ്പമുള്ള ദുവായും മറ്റ് വിഭവങ്ങളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ പ്രോഗ്രാമുമായി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ സാധുവിനെയും കൂടെയുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു ൂവിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി മധു ഞാനാനന്ദമാ